，你醒了。这是我家呀，你家，不是你，你在这儿怎么还会有家呀？我在这儿有家奇怪吗？这房子是我爸爸买了几年了，一直都空着。这次因为你项目的事情，所以派上用场了。怎么样，还不错吧？我怎么会在你家呀、啊？昨天晚上你喝酒喝多了，要不是我的话，你就睡在马路上了。你都不知道，昨晚你吐了好多，衣服上全是脏东西，我都给你洗了。那、啊、在那儿呢。麻烦你帮我把衣服拿过来，行吗？嗯，我都给你熨干了。那你把衣服换好吧，我下楼给你做早饭去了。哎，梦竹，昨天晚上我我我没做什么吧？我真的什么都记不得了，我可什么都记得。以后这里会一直欢迎你的。你要是累了，想找地方休息了，或者是你想我了，可以随时过来。哦，对了，早上你的手机一直响，我怕吵着你睡觉，就替你关机了。那我下去给你做早饭啦，一会儿见。高明，哎妈，你怎么回来了呀？哦，今天单位有个很重要的会，我回来拿点资料。昨天晚上你到哪儿去了？昨昨天晚上我一直在单位呢。哦，我爸妈这个月底就要来了，到时候你也可以好好休息休息。你爸爸妈妈要来？对，今天早上起来我给他们打电话，刚说好了。那他们不是？哦，我妈之前身体是不太好，现在好些了，所以得先跟我爸来看看听听。我知道高明，这件事情一直让你心里很难受，这也怪小雪，她太不懂事了。你爸爸妈妈来，丁雪知道吗？还不知道。妈，我得走了。嗯。那晚上回来吃饭吧。丁雪也回来吃饭的。你回来了，怎么不打个电话呀？天天睡了。嗯，我妈哄睡着了。你怎么穿着鞋就进来了？赶紧去洗个澡吧。昨天又没回来，肯定没洗澡吧？身上都臭了。小雪，你坐，我想跟你聊聊。你说吧。你
你觉得咱俩就这么过下去有意思吗？没意思。那你觉得咱俩还有必要这么相互折磨下去吗？我没折磨你、啊。你没折磨我。你没折磨我。昨天你跑到我昨天是我不对。你真这么想？我不应该跑到你单位去，让你没面子。我应该给你解释的机会，是我太冲动了。你真这么觉得？昨天的事情，确实是我不对。小雪，你这么说，我真没想到。其实我也有错，买房子的事泡汤了，我早应该告诉你的。但是，我知道你是怕我不高兴，我妈都跟我说了。哎呀，其实包括之前的事，我都能跟你解释清楚的。分明，以前的事情，你有你的错。我也有我的错，但是我现在就想问你一句话：你还想不想要这个家？现在，如果说咱俩接下来能一直都像现在这样，我当然想过下去了。只要你别再对我疑神疑鬼的。我疑神疑鬼是因为你老骗我。那我也不是诚心的呀，你都说了，你也知道我是怕你伤心吧。可事实上，你就是骗了我。好了好了，互相认个错，以后改正，听见没有？你你能改正吗？我能改，问题是你你能改吗？一起改嘛！妈提醒你们一句啊，以前发生的所有事情，一句话都不许再问了啊！光明不说了嘛，房子就不买了，不买就是好事儿啊！明天。去把复婚的手续给我办了，好好的日子好好过。哦，光明，不早了，妈要回去了。昨天晚上没回家，你去哪儿了？我，我在办公室。一个人？当然是一个人。那你身上香水味怎么回事？你说实话，你到底去哪儿了？我昨天晚上去酒店。你有没有去实话？一会儿酒店，一会儿办公室，你到底去哪儿了？我昨天晚上喝多了，我去酒店睡了一晚上。你说。你是不是跟那个女的在一起？你们是不是去开房了？什什么开房？我就是去睡了一晚上。许光明，你还要不要脸？你是不是人啊你？我就不要脸了，我不是人，你满意了吧？你们要干什么？老毛病又犯了。你什么事情？你问问清楚啊！问清楚，妈，你问他，你问问他，身上香水味哪来的？他从来不用香水，他解释的清楚吗？一会儿办公室，一会儿酒店，你到底去哪儿了？你是不是拿着钱去养小三了？你放屁！徐光明，你还记不记得你家里有个老婆孩子？你还记不记得我是谁？我记得，我记得你是我前妻，我记得咱俩已经离婚了。